feelings of the left in, in Germany. Um, along with the um, with the recent economic crisis, we face um, the rise of fascism in whole Europe. After Middle Eastern unrest and particularly Syrian war and the emergence of uh, IS, these tendencies. The tendency have increased enormously. For a large number of refugees who escape from Middle East um, coming to Europe. In Germany, especially, we have a Pegida movement. Um, in recent years, with around uh, 100,000 followers, particularly in Eastern Germany, like um, Dresden, uh, where every Monday 10,000 people are uh, going to uh, demonstrate against the Islamization um, of Europe and Germany. Zeměna v Německu se objevilo hnutí Regida, které má několik set tisíc stoupenců, zejména v tom bývalém východním Německu, například v Drážděnech, kde se tisíce lidí protestují, kde pondělí proti islamizaci Evropy a co je úsměvné je to, že podle oficiálních statistik v té části východního Německa, třeba právě v Dráženech, žije asi jenom 1% muslimů a muslimských uprchlíků. A zároveň se počet protestů oproti roku 2014 nebo z roku 2014 na roku 2015 zpětnáctí. According to the official statistics, in Germany there were 900 24 attacks in, in the year 2015 against refugee camps and among um, them there were 126 arson attacks. It means that we witness the increasing number of racist attacks against refugees every day in Germany. In about 364% increase in number comparing with just a year before. A podle oficiálních statistik bylo v Německu v roce 2015 provedeno 924 útoků proti politickým táborům, z čeho 626 byly žářské útoky. To znamená, že teď zažíváme nárůst rasistických útoků po celém Německu a podle těch statistik je to nárůst o nějakých 364 než to bylo v roce 2014. Um, in 2013, IFD, Alternative for Germany, um, um, uh, is, was founded as a new party. Um, the party initially opposed um, policies of the German federal government concerning Eurozone debt crisis and uh, criticized Germany for offering rescue packets to southern European countries like the Greece. Also, the main body of the party in the time of founding uh, comprised the National Liberal Conservative, later many right-wing politicians and activi activists, as well as fascist groups, joined, joined this party. V roce 2013 byla založena AFD Alternativa pro Německo. A strana zpočátku kritizovala politiku Německa, co se týče jejich politice v eurozóně a nabízení základných balíčků zemím východní Evropy. A to hlavní tělo, hlavní část té strany tvoří národně liberální konzervativci, později se přidali 
bývalí spolupracovníci, politici, aktivisté a stejně jako autoritně fašistické skupiny. Slightly national conservative wing of the party has moved out of the party and mostly the fascist wing um, just remains. But they still try to keep, keep the parliamentary conservative face in front of the public because they know very well that if they show their real fascist face, they will definitely lose their followers and votes like what always happened to those open fascist parties in Germany. Of course, each party has own tradition uh, that we cannot separate them from, from it. Um, the lefties in the tradition of the communists, the social democrats in the, social, in the tradition of social democracy, Christian democrats in the tradition of the conservatism and so on. So in this context, we cannot separate fascist parties like AFT from the tradition of the NSDAP. Samozřejmě všechny politické síly mají svoji tradici, od kterou oni nemůžeme jen tak oddělit. Levičáci mají tradici komunismu, sociální demokraté, sociální demokracie, křesťanci demokraté, konzervativismus a tak dále. V tomhle kontextu nemůžeme oddělit AFD od tradice NSDAP. Although all fascist parties were founding after Second World War, um, they distanced themselves openly from the Nazi crimes and Nazi policies. But in fact, sooner or later, they returned always to their roots. Actually, all the fascist parties that were founded after the Second World War were totally distanced from the Nazi crimes, and even in the same way, they were still in part of their roots. All of them, DFB, Deutsche Reichspartei, founded 1949, MDD uh, 1967, the Republican 1985, and of course the, now the IFD, always try to sell themselves as reputable, reliable parties that deeply believe in parliamentary democracy, for getting support of the people um, and developing. Um, nowadays, for example, NPD is standing openly in the tradition of the NSDAP and it has been militia forces uh, and it has even militia forces, uh, the so-called Kameradschaften, like the SA in the Nazi area. Parties are focusing on parliamentary policies 
and never organized demonstration or mass, mass movements. In contrast, the fascist parties has no interest in the parliamentarism, and only um, the only thing they want is organizing mass fascist movements. The main base of those parties are um, is like always the petty, uh, petty bourgeois that has a fear of social decline due to economic crisis. They are opposing labor movements and of course the trade unions and any other um, thinkers. <laughs> Samozřejmě existuje velký rozdíl mezi počátkými stranama a počátkými rasistickými stranama a těma fašistickými. Ty počátky se soustředí jenom na parlament, parlamentní práci a nikdy nechtějí organizovat hnutí na ulicích. Naproti tomu právě fašistické strany usilují o to místo parlamentarismu celé fašistické hnutí. A základ, základní sociální základnou těch stran je malobržáze, která se bojí svého sociálního úpadku a díky ekonomické krizi. A fašisté samozřejmě se staví proti všem formám odborového, odborového hnutí a, a všem dalším aktérům. IFT recently gained more than uh, 10% of the votes in the some federate state of Germany. Hence, it is um, anticipated to become the third largest party in the German parliament in coming election 2017. So it means that um, the <laughs> by this trend, the Linke, the left party, um, will lose its place as the third, third uh, strong party in the German parliament. And then, um, <coughs> federální státu Německa 10% a čeká se, že se stane třetí největší stranou v příštích německých volbách v roce 2017. To by znamenalo, že by o tuto pozici té třetí největší strany přišla strana Lidink. So the fear of fascism is real. According to statistics, 74% of German people are afraid of rise of fascism. So it's uh, ultimately and utterly necessary to build a united front um, from radical left to social democracy and those greens against the IFD. Takže ten strach z fašismu je reálný. Podle statistik 74% Němců se bojí na růstu fašismu, a takže je naprosto nezbytné a naléhavé organizovat jednotnou frontu radikálně do se sociálních demokratů a zelených proti IFD. The problem is that um, the radical left and, and many other lefties, for understandable reasons, are not interested in such a coalition with social democrats and greens, which are in, in uh, governments. Um, but if we don't build the United Front urgently, fascists are going to be unstoppable, uh, unstoppable in the near future. Samozřejmě problém je v tom, že mnozí levičáci nemají moc zájem budovat takovou jednotnou frontu se sociálními demokratama a zeleníma kvůli jejich účastí ve vládě. Ale pokud, by, pokud opustíme tuto politiku a fašisté se stanou nezastavitelní a na blízkém budoucnosti nezastavitelní. In this condition, the independence lefty anti-fascist movement will be easily suppressed by the police and media propaganda against them in public as radical, aggressive lefties who just want to rebel against the society, order and the police. So the other problem is that the Jewish and the Zalistan fascist movement will be able to 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 be able společnosti a chci narušit pořádek a útočná policie. Learning from the past in this context means to react as soon as possible and in order to prevent the repeat the failure of the communism in the 30s in Europe. Takže bychom se měli z toho poučit z minulosti a co nejdřív se postavit do toho, aby se neopakovalo selhání komunistů ve 30. letech v Evropě. Uh, in that time, the Communist Party of Germany, the KPD, was influenced by the, by the Stalinism of the Soviet Union in, in, in that time. That is why they didn't realize how important it is to prevent the rise of the fascism. 
The primary enemy for them was the social democracy, which they called the social fascism, as Stalin named it. Named it. Komunistická strana Německa tehdy uh, ovlivněná stalinismem Sovětského svazu uh, nepochopila nebezpečí, uh, nebezpečí fašismu a místo toho, aby se snažila zabránit jeho nástupu, tak uh, bojovala proti sociální demokracii, kterou nazývala podle Stalina sociální fašistů. Uh, because they saw social democracy as a force that prevent workers uprising against capitalists through controlling them in their unions. Um, on the other hand, the social democracy always believed in the state and parliamentary, uh, parliamentary politics, so they were not aware of the necessity of building worker movement against fascism. Protože KPD považovala sociální demokracii za silu, která se snaží zabránit dělníkům povstání proti kapitalismu skrze pod kontrolu odborů. Na druhé straně sociální demokracie vždycky věřila v stát, v parlamentní politiku, takže ani neviděla a nebyla si vědoma nutnost budování nezávislého dělnického odboru proti fašismu. Uh, prevent and block the fascist movement. For instance, in January uh, 33, when Hitler Hitler be became the chancellor, the trade unions rejected the call for a general strike. Um, for they said, we don't want to be against the government. Organization, not demonstration, was their slogan. Uh -huh. Sociální demokraty si věřili, že skrze kontrolu státu a skrze vládu práva dovedou fašisty zastavit. Například v lednu 1933, když se Hitler stal s kancelářem, odbory odmítli výzvu ke generální stát. Říkali, že se nechtějí postavit proti vládě a organizace místo demonstrace. To bylo i All this happened in a time of the biggest worker movement of the whole Europe uh, in Germany where KPD and SPD together were, strong, were the strongest power in parliament. After January, KPD called for protest and strike against Nazis, but it was too late. Soon, social democrats, trade unionists and communists were all sitting together in the Nazis' concentration camps. Všechno, všechno to se stalo v situaci, kdy eh, Německo mělo největší dělnické hnutí na světě a sociální demokraté a komunisté měli, měli dohromady většinu v parlamentě. A po lednu, po lednu KPD vydal prohlášení protest proti fašismu a za státku, ale to už bylo přijít pozdě. The idea of the United Front came from Trotsky a Tallheimer who was founded anti-Stalinist Communist Party that split it from the KPD um, in that time. Trotsky, for example, said social democrats, trade unions and communists are in the same condition as they are all the target of suppression of the fascists. At, this, at the same time, they all together are strong, stronger than the fascists. So they should build together action unity only against fascists, but it doesn't mean um, at all to have the unity in politics in general. Brzy sociální demokraté a odboráři a komunisté seděli v nacistických koncentračních táborech. Ta idea jednotné fronty vzešla od revolucionáře Trockého a Talema Majera, který, který založil opoziční antistalinistickou komunistickou stranu, která se odštěpila od KPD. Trocký říkal například, že sociální demokraté, odboráři a komunisté jsou ve stejný podmínkách, co se týče boje proti, boje proti fašismu a tomu, jaké, jaké represy z jejich rukou můžou čelit. Zároveň ale říkal, že to neznamená, že sdílejí stejné názory na další aspekty politiky. Even many of intellectuals like Albert Einstein, Erich Kessner, Heinrich Mann and so on made a call for this idea, the idea of the United Front. I další intellectuals jako Einstein, Erich Kessner, Heinrich Mann se přimlouvali za to ideu jednotné fronty. And now at the end I want to 
talk about in, about this issue and what what um, we are doing with that in Germany now. A teď bych se přesunul k tomu, co aktuálně děláme v Bolívii. Uh, we are already making a united front um, in which we have the radical left, the left party, social democrats, the green party, Muslims and Jews, progressive organizations and so on. The name of uh, the united front is Aufstehen gegen Rassismus, with Rassismus which means standing up against racism. Dneska funguje jednotná fronta radikální levice, levicové strany sociálních demokratů, zelených, progresivních, muslimských a židovských organizací a pod společným jménem Postavme se na sítu. And um, we had a conference in April 24 this year, where 600 people from different organizations and parties uh, participated. They decided these actions. Um, in the um, okay. It's worth <laughs> noting that until now, 17,000 people signed this petition. Tak, a je prostě důležité organizovat jednotnou frontu všude v Evropě, aby jsme se postavili v našich 